നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വാട്ട് ഇസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം അതിന്റെ ഭേദങ്ങളും ആ പദത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വൈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എസെൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്നതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം അനിവാര്യമാണോ എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഭാരതീയ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആരാധനാ പാത്രമായി മാറുന്നത് പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണക്കാക്കിയാണ് വൈദിക മന്ത്രങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ഒക്കെ പ്രകൃതിക്കും അതുപോലെ അതിന് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളാകട്ടെ കാവ്യങ്ങളാകട്ടെ ഇവയിലൊക്കെ തന്നെ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിപാദനമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ ആരാധനയ്ക്ക് കാരണം വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രകൃതിയിലുള്ള ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റുമായിട്ടുള്ള സഹായവർത്തികളായിട്ടുള്ളവയെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായവയെ കുറിച്ച് സ്ഥൂലമായവയെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഉള്ള ധാരണകൾ പ്രബലമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ അപ്പൊ ഈ സാഖ്യകാരിക പോലെയുള്ള ദർശനമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളവയാണ് ഇത് മെയിൻ കണ്ടന്റാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് പല ദാർശനിക തലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ദ ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദർ ഹാർമോണിയസ് ബ്ലെൻഡിങ് ബാലൻസിംഗ് ഓ യൂണിവേഴ്സ് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ തുലനാവസ്ഥയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കുന്നതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഈ ബാലൻസിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാലൻസിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പ്രയോജനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ബയോസിയർ ബാലൻസിംഗ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രവുമല്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബയോസിയർ നിലനിൽക്കുന്നത് ബയോസിയർ ബാലൻസിംഗ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ആൽഗെ ഫിഷസ് ഇൻസെക്ട്സ് മാമൽസ് എറ്റ്സെട്ര വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിലനിന്നു പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ബാലൻസിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ബാലൻസിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു പരസ്പരം ജീവജാലങ്ങളും ധാരാളം സംഭാവനകൾ നൽകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് വൃക്ഷങ്ങളെ മനുഷ്യരെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൃക്ഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ പരസ്പരമുള്ള ഒരു ഒരു ആദാന പ്രദാനങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് പരസ്പരം ഒരു ഒരു ചെയിൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന് ബാധകമാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് ഇവയുടെയൊക്കെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് പലപ്പോഴും എനർജി അത്യാവശ്യമാണ് ആ ഹീറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് അത്യാവശ്യമാണ് വാട്ടർ എയോ ഫയർ ഫൂഡ് ഷെൽട്ടർ ഇതിനൊക്കെ 
അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായവർത്തികളാണ് അവയ്ക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ അത്യാവശ്യമാണ് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെങ്കിലും പേര് വൃക്ഷം എന്ന പേര് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുള്ള വയായിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളാവട്ടെ സ്പീഷീസുകളാവട്ടെ ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയോസ്ഫിയോ ബാലൻസിങ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് അപ്പൊ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തത് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെയുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം നോക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വസ്തുക്കളെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പ്രകൃതി ഒരുക്കി തരുന്നതാണ് എന്നുള്ള അവബോധം പലപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മരങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്കറിയാം മരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എത്തുന്നത് ഔഷധ ഹെർബൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാസ്തി സസ്യം എന്ന ഔഷധം എന്നാ പറയാം ഔഷധ ഗുണം ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സസ്യവും ഇല്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൃക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം സുഭാഷിതങ്ങളും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ഒക്കെ കളിദാസനെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ശരി ഉപനിഷത്തുകളിലാണെങ്കിലും ശരി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം പ്രകൃതിയെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ധാരാളം സുഭാഷിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭവന്തി നമ്രാസ്തരവ ഫലോദ്ഗമൈഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഭാഷിതം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭവന്തി നമ്രാഹ വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്രാന്വിതരാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫലാഗമൈഹി ഫലം അതിൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് വിനയാന്വിതരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നതാണ് അതായത് ഫലം എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധികം വിദ്യയുണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് വിനയം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ മനോഹരമായിട്ട് വൃക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആ വൃക്ഷം ത്തിന് അത് ആവശ്യമില്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് അറിവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഉപമയൊക്കെ വൃക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം അതുപോലെ വൃക്ഷത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ കൊറോണയുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം പ്രകൃതി സ്നേഹം കൂടിയിരിക്കുന്നു വൃത്തി കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളോടുള്ള ഒരു 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 ബന്ധം വൃക്ഷങ്ങളോട് മാത്രമല്ല ഭൂമുഖത്തുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളോടുമുള്ള ഒരു ബന്ധം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് വൃക്ഷായുർവേദത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ദശകൂപസമൂവാപി ദശവാപി സമൂ ഹൃദ ദശ ഹൃദ സമൂ പുത്രോ ദശപുത്ര സമൂ ദ്രുമ പത്ത് പുത്രന്മാർക്ക് സമമാണ് ഒരു വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരം ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവ നമ്മെ ഇങ്ങനെ സഹായ വർത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏത് നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ അതൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിജമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നർത്ഥം ഫുഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും എല്ലാം നെല്ല് മുതൽ അരി മുതൽ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇക്കണോമിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യം തന്നെയാണ് എല്ലാം നോക്കുക നമ്മുടെ ഏത് മേഖലയെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ
ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നതാണ് കാരണം ആസ്തി സസ്യം അനൌഷധം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം ഔഷധ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഓരോ ഓരോ വൃക്ഷവും ഓരോ ചെടികളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് അപ്പോ എങ്ങനെ മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയുമായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതുകൂടി പ്രകൃതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പോലും ഈ ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതായിരുന്നു പഴയകാലം മുതൽക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതായിരുന്നു ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നതാണ് എല്ലാവരും സുഖമായി വാഴണം എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകാഹ സമസ്ത എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടു ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇതിനകത്ത് പെട്ടു എല്ലാം സുഖമായി ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിലനിൽക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആശയം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓരോന്നും മറ്റൊന്നുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ആ നിലയ്ക്കാണ് ഇത് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അടുത്തത് പ്രൊവൈഡ് ഈസ്തറ്റിക് വാല്യൂ പലപ്പോഴും ഒരു ഈസ്തറ്റിക് വാല്യൂ മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈസ്തറ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പല അർത്ഥ തലത്തിൽ എടുക്കാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈസ്തറ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കവികൾ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡനുകളെ പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ മനസ്സിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനുഷ്യന് പുതിയ ക്രിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ നിലയ്ക്ക് ഈസ്തറ്റിക് വാല്യൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് വേരിയസ് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡിങ് വേരിയസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാംസമാണെങ്കിലും മാംസാഹാരമാണെങ്കിലും സസ്യാഹാരമാണെങ്കിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും ഈ വൈവിധ്യം ജൈവ വൈവിധ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെഡിസിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന റിലീജിയസ് വാല്യൂസ് റിലീജിയസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് റിലീജിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓരോന്നിനെയും പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷികളെ മൃഗങ്ങളെ വൃക്ഷങ്ങളെ ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും കൊണ്ടൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വിഭവങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വെളിച്ചം നൽകലാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം കൊണ്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ജാതകം എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റാർ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും പക്ഷിയെയും മൃഗത്തെയും പഞ്ചഭൂതത്തെയും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൃക്ഷം പക്ഷി മൃഗം ഇതിലേക്ക് ഒരു നക്ഷത്രത്തിനും നൽകി കാരണം അങ്ങനെ നൽകാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് നോക്കുക ഓരോ നക്ഷത്രം ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള കോടാനുകോടി മനുഷ്യരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രമായിരിക്കും എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ജീവി ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷിയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പഞ്ചഭൂതത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൃഗത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്നു ആയുഷ് കാമ സുഖം വൃക്ഷം ഛേദയെ എന്ന
നിങ്ങൾ ഏത് നക്ഷത്ര ജാതനാണോ ആ നക്ഷത്രത്തിനു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പക്ഷിയെയും മൃഗത്തെയും വൃക്ഷത്തെയും നച്ഛേദ ഏത് നശിപ്പിക്കരുത് പിന്നെയോ ദൃഷ്ടമാത്രേ നമസ്കൃത്യ അതിനെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ ആരാധിക്കണം അതിനെ നിലനിർത്താനുള്ള അതിനെ ആരാധിക്കണം അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുര്യാത ചെയ്യുക പ്രദക്ഷിണം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം ചെയ്യും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അർത്ഥം അതിനെ ആരാധനയോടുകൂടി നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുസിന് ആയുസ് വർദ്ധിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് എന്നർത്ഥം ഇപ്പൊ ഹെർബൽ പോലെ അരയാലിനെയും അങ്ങനെയുള്ള ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അത് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് അവിടെ ഏഴല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്താലും ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും പക്ഷിയെയും വൃക്ഷത്തെയും മൃഗത്തെയും നൽകുക വഴി ആ പക്ഷിയും ആ മൃഗവും വൃക്ഷവും എല്ലാം സേഫാണ് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോവുകയില്ല എന്ന ഒരു ധാരണ ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് വാല്യൂ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് തൈത്തരീയ ആരണ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് അജായമാനോ ബഹുധ വിജായതി ഇനി ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സങ്കല്പം ഒന്ന് നോക്കുക അജായമാനോ ജായതി ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ആ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ അംശം നിന്റെ ഉദരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എത്ര ധന്യയാണ് എന്ന് തന്റെ ഭർത്താവ് തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ തെറ്റലീയ അരണ്യകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ജീവാംശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യം നിന്റെ ഉദരത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എത്ര ധന്യയാണ് എന്ന സങ്കല്പമാണ് അവിടെ ഈ ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പ്രകൃതിയുള്ള സർവ വിധത്തിലുള്ള ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് ഈ ശരീരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എത്രയും ധന്യയാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠയാണ് നിനക്ക് ആ പരബ്രഹ്മ ചൈതന്യത്തെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായതിനാൽ എന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ ആരാധനയോടുകൂടി കണ്ടിരുന്നു ശരീരമാകട്ടെ എല്ലാ ദേവാംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗവും ഈശ്വരീയമായ സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പനങ്ങൾ മറ്റുള്ള റിലീജിയസ് കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ബൗദ്ധന്മാരുടെയൊക്കെ ചിന്ത ഒരു നെഗറ്റീവ് ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയും ദുഃഖജട്ടിലമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ് അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ആണ് എന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 